18 октября 1985 года в США поступила в продажу Nintendo Entertainment System. Чтобы воскресить рынок игровых приставок и вернуть доверие покупателей, Nintendo лицензировала каждого стороннего разработчика и их игры. Конечно, полностью избавить платформу от низкокачественных игр не удалось. Но, по крайней мере, это помогло избежать потока откровенного ширпотреба, который в свое время похоронил Atari 2600. В дни расцвета NES были запущены такие популярные сериалы Nintendo, как The Legend of Zelda и Metroid. Кроме того, на NES зародились и немало известных серий от сторонних разработчиков, таких как Castlevania, Mega Man и Final Fantasy. Ключевой инновацией консоли стал простой и удобный контроллер с крестовиной, который пришел на смену громоздким джойстикам, применявшимся в большинстве ранних приставок. Позднее крестовина, придуманная Ганпеем Йокоем, стала практически неотъемлемым атрибутом консольных контроллеров. В России Nintendo Entertainment System известна благодаря пиратскому клону Dendy, выпущенному в 1992 году компанией Stipler. Dendy стала первой игровой приставкой, получившей широкое распространение на постсоветском пространстве, и таким образом именно с нее в нашей стране началась эпоха видеоигр.